टू स्टिमुलाई रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स जैसे आपको कोई डेंजर दिख रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ हॉट बॉल एंड वी टच दैट हॉट बॉल विद अवर हैंड बट सडनली वी फील दैट इट इज अ नॉट असेंशियल और अ डेंजर फॉर अस सो वी रिमूव अवर हैंड इमिडिएटली सो दैट इज अ स्टिमुलस टू रिस्पॉन्ड जब भी हम किसी भी गर्म गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं ठीक है तो हम क्या हमें जब पता है भी वो गर्म है तो हम क्या अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं हटा लेते हैं ठीक है मीन्स हमारी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं ठीक है कि वो जो चीज है वो हमारे लिए हार्मफुल है तो हम इमिडिएटली अपना हाथ हटा लेते हैं ठीक है एक और एग्जाम्पल होती है जब आपका कोई भी फेवरेट फूड होता है आपके सामने तो आपके मुंह में क्या आता है पानी आने लगता है ठीक है सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नेक्स्ट इज थर्ड एग्जाम्पल इज जब आप पूरे डार्क रूम में से बाहर जाते हो सनलाइट में ठीक है तो कुछ टाइम के लिए आपको फिर भी जो साफ दिखाई नहीं देता डार्क डार्क दिखाई देता है या फिर जब आप धूप में से पूरी धूप में से अंदर जाते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता डार्क पोर्शन दिखाई देता है सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमल लाइक ओके नेक्स्ट इज In these examples, different stimuli are present. For example, a thorn or a sharp stone, bright sunlight, favorite food means जो अलग अलग things, living things present है हमारे environment में ठीक है वो क्या है अलग अलग stimulus और response show करेंगी ठीक है जैसे plants हैं plants में जैसे आप sunflower का example लो ठीक है सनफ्लावर का हमेशा जो फेस है वो किसकी तरफ होता है सन की तरफ होता है ठीक है जैसे जैसे सन डाउन होता है तो जो उसका फेस है वो भी क्या है मुरझाने लग जाता है ठीक है कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सुबह धूप में क्या रहते हैं अच्छी तरह से खिले होते हैं ठीक है जैसे जैसे इवनिंग होती है शाम होने लगती है तो जो फ्लावर्स हैं जो उनका फेस है वो क्या होने लग जाता है बंद होने लग जाता है ठीक है मीन्स कुछ प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं जो अपना अपना क्या है कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो शो करते हैं ठीक है एक आपको आ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो टच मी नॉट प्लांट ठीक है उसको क्या होता है जब आप उस प्लांट को टच करते हो तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है ठीक है क्योंकि उसे क्या महसूस होता है भी यहाँ पे कोई डेंजर है तो वो अपने आप को जैसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है मैं अपने लीव्स को बंद कर लेता है ठीक है नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेनली द लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन मीन्स लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओके बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल smallest structure and functional unit of life without cells there is a no living being or no living things in our surroundings or in our environment so cell is the smallest structure and functional unit of life and these cells are present in two types first is unicellular organisms and second is multicellular organisms multicellular organisms are that organisms in which more than one type of cells are found for example human beings in human beings there are many type of cells for example red blood cells white blood cells platelets bone cells theek hai means wahan pe hamari human body mein bahut sare cells paaye jate hain to use hum kya kahenge multicellular organisms but unicellular organisms formed with the help of only a single cell okay some of the bacteria are the example of unicellular for example amoeba yeast bacteria these are the unicellular now next characteristics of living things are reproduction means what is the firstly what is the meaning of reproduction reproduction means giving a birth to the babies 
okay are giving a birth to their young ones by reproduce or a reproduce a small babies theek hai means chote bachcho ko paida karna theek hai us process ko hum kya kahenge reproduction why a reproduction is necessary for a living things living uh, reproduction is necessary to survive from generation to generation agar hum reproduce nahi karenge theek hai to kya hamari generation aage badh hi nahi sakti thi theek hai jaise aapke parents hai aapke parents ne aapko reproduce kiya theek hai aise hi aapki jo generation hai wo aage badhti jayegi for the increasing of generation or increasing uh, survival of your generation a reproduction is very important characteristics next next is movement we all already know that the movement is also important in living things in the search of food shelter okay so now in 7.2 difference between living and non living things we all uh, we already talk about the difference between living and non living things firstly is nutrition living things require food non living things do not require food respiration living things show respiration non living thing not show any kind of respiration so these are the some difference between living things and non living things so you have to read this next is 7.3 features common between living and non living things means kya living things or non living things mein kuch common ho sakta hai theek hai to yahan pe hum kuch features hai jo padhenge to first jo hai all things whether living or non living possesses mass shape and occupy space theek hai मीन्स कोई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है ठीक है मीन्स वो कोई ना कोई उनका मास होगा वेट होगा ठीक है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ओके और उनकी कोई ना कोई शेप जरूर होगी चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है चाहे वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है ओके नेक्स्ट पॉइंट इज All things are made up of basic structural unit. Means हर ऑब्जेक्ट की हर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास ठीक है उसकी कोई ना कोई बेसिक यूनिट होगी फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स द बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल ओके बट इन लॉन नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ टेबल चेयर ओके these are the uh, for making these type of materials the smallest and smallest unit of life of non living things are called atoms okay the smallest unit of particle is called atom means the smallest unit of non uh, non living things are called atoms or molecules next is difference between plants and animals mainly we can differentiate plants and animals on the basis of nutrition locomotion and growth firstly plants can prepare their own food so they are autotrophs animals depend on their depend uh, cannot prepare their own foods they depend upon others so these are heterotrophs next is locomotion we all know that plants cannot move from one place to another place but they can grow through a different parts of a trees or a plant like increase in uh, like a movement in leaves stems and branches or in roots in the search of food water and minerals from the soil and animals show locomotion from one place to another place in the form um in the form of finding a food shelter next is growth plants can also show a growth in particular regions next is animals also show a growth or increase in 
size. So this chapter is very easy for us because in this chapter we only learn the characteristics of living things or difference between living things and non-living things. These are the main two topics in this chapter. Okay. So I hope you will understand this chapter very well. Thank you. Have a nice